Quería hacerle una petición. Cada vez que voy al bosque de Cervud, me lastimo una pierna y entonces tengo que guardar cama por unos días. Ese tiempo no puedo salir a la galería a encender la caldera. ¿Qué no podría hacer algún sistema para poder encender la distancia? Muchas gracias. La verdad es que no le falta nada de razón a esta consulta que nos han hecho. Hoy en día las calderas ya no encienden como hemos visto hasta ahora. Solo hemos visto la llama piloto, pero una caldera grande enciende diferente. Un quemador de gasoil enciende diferente. Todo ha cambiado y hoy vamos a solucionarlo. Vamos a ver cómo es realmente. Pero permitirme, porque hace un poco de frío, que me suba a la ventana y seguimos ahí. Bueno, y aquí sí que estamos mucho mejor, así que permitirme que me quite la chaqueta. Y mientras tanto, recordemos en un segundo qué es lo que habíamos visto hasta ahora. Nos habíamos concentrado en ver un par de esquemas de principio sobre calderas murales de gas. Pero dentro de la parte de gas propiamente dicha es donde quiero hacer un poquito de hincapié para atender esta consulta. Se nos quejan de que siempre para abrir la entrada de gas yo tengo que pulsar un empujador para abrirlo mecánicamente. Es necesario. Cuando yo abro, recordar que lo que hacíamos era abrir un pequeño paso de gas en el que prendía una llama piloto que la hacíamos nosotros manualmente o a través de un piezo eléctrico, según el caso. Y esa llama es la que calentaba un termopar, nos obligaba a estar esperando un rato y cuando esperábamos el rato a que se generase esa corriente por efecto Sibeck, bueno, pues ya podíamos soltar porque eh, el solenoide se, se quedaba abierto. En este caso hemos puesto un inyector de una caldera modulante de tres etapas que tiene, pues diríamos, tres niveles de consumo de gas en función de distintos factores, como puede ser simplemente la, la demanda de más o menos eh, potencia. Eh, la caldera irá regulando, irá teniendo más, teniendo menos gas, pero siempre queda la llama piloto. Es un consumo que muchas veces resulta inquietante, estoy gastando gas todo el día, pero que es necesario para mantener el, el solenoide abierto, porque es una seguridad que nosotros tenemos. La seguridad de no abrir nunca el paso si el fuego no está encendido. Era lo que nos brindaba. Esa llama piloto estaba ahí todo el día calentando el termopar. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser dar un punto de evolución que creo que es muy interesante. Nosotros nos encontramos con que ahora vamos a poner un transformador para a través de dos electrodos romper la constante dieléctrica del aire. Es decir, eléctricamente mi circuito dirá enciendo la caldera, abro el gas y cuando se demande potencia por uno de los, de los módulos automáticamente salta un pequeño tren de chispas que enciende la caldera. Siempre se encenderá, siempre se apagará. Luego la caldera ya no echa tren de chispas para cada una de las distintas potencias. Siempre que vaya funcionando, bueno, pues se irá amoldando a los nuevos requerimientos de mi caldera. La diferencia es que ahora yo no tengo una llama piloto. Pero esto, esto tiene un inconveniente y es que no tenemos la seguridad que nos permitía antes saber que el fuego está encendido. Yo no puedo abrir el gas sin tener la certeza de que la llama está encendida. ¿Cómo lo voy a hacer a partir de ahora? Solamente tenemos que diseñar un sistema de seguridad que nos permita comprobar cómo está la llama, si está o no está encendida, cómo poder verla. Y para esto hay una característica muy singular que se produce en las reacciones químicas. Aquí hemos representado una, aunque no está equilibrada, del butano, pero es un combustible más un comburente. El butano con el aire nos produce CO2 más agua. Esto lo sabemos perfectamente. Cuando veamos combustión veremos también en qué medida combustiones incompletas nos producen monóxido de carbono y cómo lo analizaremos. Pero lo que quiero que entendáis es que estas moléculas cuando se rompen para formar otras moléculas hay, hay momentos en los que los iones están eh, de alguna forma formándose una forma flotando en el aire dentro de lo que es la llama. Una cosa se está transformando en otra, se ionizan por sus enlaces, este tipo de cosas covalencias que a todos sé que os gustan bastante. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser aprovecharnos de esta circunstancia porque entre una patilla que tengamos y una base, lo que es la carcasa, debería de poder circular corriente cuando hay fuego y cuando no hay corriente, no. 
Esto va a ser lo que nosotros vamos a estudiar. Yo tengo mi fase, paso una corriente para, a través de una placa para poder ver cuánto es lo que pasa, una, de alguna forma lo tengo que medir, lo conecto directamente a mi patilla y con un polímetro lo que voy a hacer va a ser ver que efectivamente por el sistema cuando haya fuego pues circulará corriente. ¿De acuerdo? Mm, parece interesante. Si el fuego está encendido, algo marcará, por poquito que sea. Si no está encendido, no. Aquí quiero remarcar un pequeño detalle. Eh, entre fase y tierra hay una diferencia de potencial. Entre neutro y tierra no lo hay. Lo podéis mirar con un polímetro. Si tenéis alguna red de trifásica de 220, que todavía la hay, eh, entonces sí que tendríais entre neutro y tierra... Eh, 220 dividido para raíz de 3, pues tendríais 125 voltios. Pero lo normal es que vengáis de redes de 380 de 400 voltios y ahí tengáis entre neutro y tierra 0 voltios. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque eh, hay dos detalles interesantes. El primero, entre fase y tierra, si yo no tengo la tierra conectada, mi polímetro no va a marcar, no estoy cerrando ningún tipo de circuito. Y segundo, si yo lo estoy haciendo entre el neutro y la tierra, entre neutro y la tierra no hay diferencia de potencial, tampoco me va a marcar nada mi polímetro. Pero sé que lo que queréis es que lo comprobemos. Así que, si queréis, cogemos una caldera y lo vemos. De las tres patas que llegan al hogar de combustión, dos suelen venir con un cablecito un poco más aislado porque llevan alto voltaje. Y la otra es la que es nuestro sensor para la llama ionizada. Entonces, soltaremos... Y una vez suelta la patilla para la ionización de la llama, interpondremos nuestro polímetro. Viendo con amperios cómo pasa la corriente, estaremos viendo cómo entre la patilla y la carcasa efectivamente hay una cierta conducción. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Yo me voy a poner la caldera en marcha y vosotros os quedáis aquí viendo cómo pasa la corriente por el amperímetro. Ya me diréis qué tal ha ido. Voy a probar otra vez. Y ahora que habéis visto cómo pasa la corriente entre nuestra patilla hasta la carcasa y de ahí se va a tierra, os tenéis que hacer la última pregunta. Si estoy mandando corriente a tierra, el diferencial tendrá que saltar. Pero también vosotros tenéis la respuesta y es que habéis visto cuánta corriente estamos derivando. Estábamos derivando entre 3 y entre 4 microamperios y nuestro diferencial salta a 30 miliamperios. Es decir, 10.000 veces más de corriente tendría que estar pasando para que salte el diferencial. Es tan poquito que lo consideramos como insignificante. De todas formas, para mejorar esto y si queréis hilar fino, hay calderas hoy en día que ya tienen esto solucionado. Tienen un transformador separador en la entrada. Es lo que estamos viendo aquí. De tal forma que entre fase y neutro ya no estamos derivando nada a tierra y mi circuito no se enterará de lo que hagamos después. Estoy induciendo una corriente y esa corriente inducida, que puede ser del voltaje que yo decida, será la que mida la, el paso de corriente en la llama. Volvemos a poner nuestro polímetro por comprobar, pero lo que sí que podemos ver es que funcionará cuando hay fuego y en este caso casi casi hasta que no hubiera tierra también podría funcionar. No habría ningún tipo de problemas, pero en ningún caso ahora nos importa si enchufamos al derecho o al revés un enchufe, algo que cuando menos no deja de ser aunque lo entendamos un poco mosqueante, que si enchufas algo al revés en corriente alterna funcione o deje de funcionar. Pero bueno, es como funcionan las cosas. A partir de ahora ya podrás ir al bosque sin temor, porque si te lastimas podrás encender la caldera a distancia. Problema resuelto. Mm.